لو انت رائد اعمال او عايز تفتح بزنس بس مش عارف ورق الشركه بيتعمل ازاي او ايه نوع الشركه اللي ممكن يبقى مناسب لو بقالك مده شغال في البزنس بتاعك ودلوقتي قررت تتوسع بس مش عارف ايه الشكل القانوني اللي ممكن يتبعك ناويت تفتح مشروع ومعاك ناس هتشاركهم بس مش عارف تضمن حقوقك ازاي وكمان تضمن حقوقهم سمعت عن انواع شركات كتير بس مش عارف ايه المزايا والعيوب بتاعه كل نوع قدامك فرصه ذهبيه انك تتعامل مع شركه وتقدم لهم خدماتك ومنتجاتك بس طلبوا منك بطاقه ضريبيه وانت مش عارف يعني ايه بطاقه ضريبيه سمعت مصطلحات زي الممول منشاه فرديه شركه توصيه بسيطه شركه تضامن شركه ذات مسؤوليه محدوده شركه مساهمه بس مش عارف دول ايه يبقى خليك معانا في الفيديو ده وهنبدا دلوقتي اهلا وسهلا بكم في قناه زي شو انا جون فايز والنهارده هوضح لكم ازاي تاسس شركه في مصر لو انت جديد في القناه اتاكد انك تعمل سبسكرايب وتاكتف الجرس علشان يوصلك كل جديد اي حاجه هنقولها النهارده ليها لينك في الديسكربشن تحت الفيديو قبل ما نبدا عايزين بس نشكر شركه انجزني لمشاركتهم معانا في بعض المعلومات المهمه شركه انجزني بتقدر تخلص لك كل الاجراءات الحكوميه وانت قاعد في البيت ليها اكثر من 50 فرع على مستوى الجمهوريه وليها كمان فروع في بعض سفراتنا في الدول العربيه هتلاقوا لينك ليهم في الديسكربشن واضح ارقام تليفوناتهم والموقع بتاعهم. في بدايه التفكير في موضوع تاسيس الشركه الناس بتروح للمحامي او المحاسب القانوني يقوم يسالهم ايه نوع الشركه اللي انت عايز تاسسها؟ المشكله ان الشخص ما بيبقاش عارف اصلا ايه نوع الشركه المناسب ليه او ايه نوع الشركه المناسب للبزنس بتاعه او حتى ايه نوع الشركه المناسب للشركه اللي معاه. وده بيخلي ناس كتير قوي تغلط في ان هي تاسس الشركه بنوع معين وبعد فتره بيكتشف ان النوع ده ما كانش مناسب للبزنس بتاعه وبيبقى عايز ان هو ينقل من نوع الشركه ده لنوع الشركه الثاني المناسب ليه بس بيكتشف انه عمليه التحويل من شركه الى اخرى او من نوع شركه الى نوع اخر عمليه صعبه جدا 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 وبيبقى مضطر انه يقفل الشركه القديمه يفتح الشركه الجديده بالنوع الجديد وده بيبقى اسهل له كتير جدا من ان هو يحول من نوع للتاني بس المشكله انه بيبقى خسر جزء كبير جدا جدا من تاريخ شغله في الشركه مع قفله للشركه القديمه حاجات كتير جدا جدا بتواجه رائد الاعمال في بدايه مشواره واحنا هنكون معاكم علشان نوضحها في بدايه الموضوع لما هتروح للمحامي او للمحاسب القانوني هو هيكلمك بلغته وهيسميك الممول وهي دي نفس اللغه اللي بيستخدموها في السجل التجاري والبطاقه الضريبيه وبيطلقوها عليك كصاحب عمل عشان بس لما تسمع الكلمه ما تستغربش تاسيس الشركات في مصر بيبقى نوعين يا اما بتاسس شركه لوحدك ودي بيبقى اسمها منشاه فرديه يا اما بتاسس شركه مع ناس ثانيين ودي اللي بيسموها شركه والشركات في مصر بيقسموها نوعين يا اما شركات اشخاص يا اما شركات اموال المهم انه الشركات دي بتتبع نوعين من القوانين في مصر يا اما قانون رقم 159 التابع لوزاره الماليه يا اما قانون 72 اللي تابع لوزاره الاستثمار الفرق بين القانونين مش مهم المهم تبقى عارف ان الدوله عملت قانون الاستثمار علشان تشجع رواد الاعمال واصحاب البزنس بان هم ياسسوا الشركات بتاعتهم بداخل مصر تابع لوزاره الاستثمار علشان ده بيبقى فيه حوافز كتير وافاعات كتير اللي بتساعد رواد الاعمال او بتساعد البزنس في ان هو يكمل وده طبعا بيبقى له مربوط اقتصادي على الاقتصاد بتاع الدوله. علشان نبسط الفكره خلينا نشوف مع بعض الرسمه دي. بالنسبه لشركات الاشخاص دي ممكن تبقى منشاه فرديه، شركه تضامن، شركه توصيه بسيطه او شركه محصن. ودي بيسموها شركات الاشخاص علشان هي بتتاسس باسمك. ما بيبقاش في فصل بين ذمتك الماليه وذمه الشركه. يعني ايه الكلام ده؟ هنعرف كمان شوية. أما بالنسبة لشركات الأموال دي بتبقى يا إما شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم. ودي بيبقى لها شخصية اعتبارية منفصلة تماما بذمتها المالية عن ذمة صاحبها المالية. والنوعيات دي من الشركات هنشوفهم في فيديو تاني. خلينا نعرف في الكومنتس إذا كان الشكل اللي فات ده بيوضح الأنواع الأساسية من الشركات وقولوا لنا كمان ايه النوع اللي انتم مؤسسين بيه؟ او ايه النوع اللي انتم بتفكروا تاسسوا بيه؟ وايه نوع البزنس بتاعكم؟ وهل يا ترى النوع ده مناسب ليكم ولا كنتم محتاجين تغيروه؟ نبدا الاول بالمنشاه الفرديه ودي بيؤسسها شخص واحد انت الشخص ده لازم يبقى فوق ال 21 سنه علشان الدوله بتسميه شخص طبيعي وتسمي الشركه باسمك من اهم مميزاتها 
انك تقدر تاسسها بمبلغ بسيط جدا جدا وكمان بتبقى معفاه من الضرايب لحد نسبه دخل معينه ولما بيزيد دخلك بتبتدي الضرايب تبقى شرايح على حسب نسبه مكسبك اهم عيوبها انه لو لا قدر الله فتحت بزنس والدنيا ما مشيتش وبقى عليك مستحقات ماليه لعملاء او مستحقات ماليه للموردين وعليك ديون بتمتد المسؤوليه القانونيه لاموالك الشخصيه يعني ايه الكلام ده يعني فتحت بزنس ب 10000 جنيه اشتريت بضاعه ب 30000 جنيه ربنا ما وفقكش ما بعتش حاجه بقى عليك 20000 جنيه ديون للموردين يقدروا يقضوك وياخدوا الفلوس من فلوسك الشخصيه اللي موجوده في البنك او يحجزوا على ممتلكاتك زي عربيه زي شقه علشان ياخدوا باقي فلوسهم وممكن توصل كمان لدرجه ان هم يشيروا الفلوس نيجي بقى لشركه التضامن ودي من اسمها كده شركه يعني بيأسسها اثنين او اكثر يبقى في بينهم وبين بعض عقد وبيروحوا يسجلوا الشركه في السجل التجاري او بيوكلوا محامي او محاسب قانوني علشان يسجلها لهم سواء تابع لقانون وزاره الماليه او تابع لقانون وزاره الاستثمار زي ما قلنا قبل كده وفي شركه التضامن بيبقى كل الشركاء متضامنين يعني ايه متضامن؟ يعني كل الشركاء ليهم حق الاداره والتوقيع على اي حاجه في الشركه او كلهم ممكن يعملوا توكيل لشخص معين هو اللي يقوم بالاداره والتوقيع بس ناخد بالنا انه زيها زي المنشاه الفرديه بالظبط يعني لو لا قدر الله فتحنا بزنس وبقى علينا مديونيات تمتد المسؤوليه القانونيه للاموال الشخصيه بتاعه كل الشركاء المتضامنين يعني كمثال فتحنا البيزنس اللي ب 10000 جنيه خدنا قرض من البنك ب 30000 جنيه علينا 20000 جنيه عشان ما بعناش حاجه او خسرنا الفلوس يجي البنك يحجز على كل الشركاء المتضامنين او يرفع قضيه ياخد فلوسه من كل الشركاء المتضامنين وكمان لو انا عايز ابيع نصيبي ما ينفعش ابيعه لاي حد لازم الاول اعرضه على كل الشركاء اللي موجودين معايا في الشركه او يشتريه حد هم موافقين عليه اما بقى شركه التوصيه البسيطه لو انت وصاحبك عايزين تفتحوا بيزنس مع بعض بس صاحبك ده ممكن يبقى شغال في حته ثانيه او مش عايز يبقى له علاقه باداره الشركه والتوقيع على الورق والتشغيل واي حاجه، هو عايز يحط فلوس وخلاص. فبتعملوا شركه اسمها شركه توصيه بسيطه، وفي الحاله دي صاحبك بيبقى شريك موسي وانت بتبقى شريك متضامن، فاي شركه توصيه بسيطه لازم يبقى على الاقل في واحد شريك متضامن وواحد شريك موسي. بعد كده اي عدد من الشركاء الموسيين او اي عدد من الشركاء المتضامنين مفيش مشكله، بس على الاقل واحد موسي واحد متضامن. الشريك الموسي ده ما بتمتدش المسؤوليه القانونيه لاي حاجه من فلوسه الشخصيه. انما الشريك المتضامن ده اللي بيشيل المسؤوليه كلها، يعني لو لا قدر الله نفس المثال اللي فات بتاع ان احنا فتحنا بزنس ب 10000 جنيه او علينا ديون او علينا فلوس للموردين يقدروا يرجعوا على الشريك المتضامن عشان ياخدوا فلوسهم منه، بس ما يقدروش يرجعوا على الشريك الموسي علشان ياخدوا فلوسهم منه. الشكل ده مشهور جدا جدا بين الناس اللي شغالين في القطاع العام وموظفين الحكومه لانه موظف الحكومه تابع للقانون ما يقدرش ياسس منشاه فرديه باسمه ولا يقدر يكون شريك متضامن ولكن يقدر يكون شريك موسي والميزه كمان انه ممكن الشريك الموسي ده يكون اقل من 18 سنه اما بالنسبه لشركه المحصه فده نوع مش مشهور قوي وبيتعمل عباره عن عقد بين الشركاء بيتسجل في المحكمه وبينتهي العقد ده بمجرد انتهاء العلاقة أو بمجرد انتهاء العمل اللي بين الشركاء وفي الحالة دي بيبقى الغرض من الشركة أنها تبقى معروفة بين الشركاء بس طيب إيه هي الأوراق اللي أنا ممكن أحتاجها علشان أسكل منشأة فردية الأول هتحتاج عقد إيجار إيصال كهرباء يكون جديد هتاخد الاثنين دول وتطلع على الشهر العقاري وتعمل حاجة اسمها إثبات تاريخ على عقد الإيجار بعد كده هتاخد عقد الايجار اللي عليه اثبات تاريخ وصل الكهرباء وصوره البطاقه بتاعتك ما تنساش تصورها كتير وتطلع على مصلحه الضرايب هتاخد من مصلحه الضرايب حاجه اسمها الخطاب الضريبي ده حاجه كده مؤقته على بال لما البطاقه الضريبيه تطلع هتاخد كل الورق ده بعد كده وتطلع على الغرفه التجاريه علشان تقدم على تصريح مزاوله المهنه او ترخيص مزاوله المهنه طلع ترخيص مزاوله المهنه تاخد الورق ده كله وتطلع على السجل التجاري علشان تسجل الشركه، ولو تصادف انه عندك موظفين بعد ما تخلص السجل التجاري هتاخد الورق ده وتطلع على مصلحه التامينات الاجتماعيه علشان تسجل الشركه والموظفين. لو انت بقى هتعمل شركه تضامن او شركه توصيه بسيطه بيزيد على كل الورق اللي قلناه قبل كده هو ان انت يبقى معاك عقد بين الشركاء. وممكن اصلا تتفادى كل الكلام ده 
لان انت تروح لمكاتب هيئه الاستثمار اللي اسستها وزاره الاستثمار لخدمه المواطنين مكان واحد يعمل لك كل الاجراءات اذا بتبقى الاجراءات دي بدل ما هي تابعه لوزاره الماليه وقانون 159 اللي اتكلمنا عليه بتبقى تابعه لوزاره الاستثمار وقانون 72 طبعا ده بيسهل عليك كتير جدا جدا من اللف اللي بيحصل بين المكاتب المختلفه ولكن تبقى عارف انه تكلفه تاسيس الشركه في وزارة الاستثمار أعلى بكتير من تكلفة تأسيس الشركة تابعة لوزارة المالية. بالرغم من التكلفة القليلة وسهولة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات زي شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة المحاصة أو حتى المنشأة الفردية إلا إنه نتيجة للمشاكل بتاعتها زي إن هو لو شخص توفى لازم الشركة تنحل أو لو في علينا ديون بتمتد المسؤولية القانونية للأموال الشخصية ابتدت تظهر فكرة بتاعة شركات الأموال. ودي اللي هنشوفها في الفيديو الثاني اللي هيظهر اللينك بتاعته على الفيديو فوق دلوقتي. وبما انك وصلت لحد المرحله دي من مشاهده الفيديو فانا هقول لك على البونص بتاع النهارده وهو انك لو بتاسس شركه في مجال تكنولوجي او في بعض المجالات المعينه بتبقى محتاج حاجه اسمها تصريح امني. والتصريح الامني ده اللي بيقدم عليه يا اما السجل التجاري او وزاره الاستثمار. وبياخد من ثلاثة لست شهور علشان يطلع لانشطه معينه. بس في خلال الفتره دي ممكن بتاخد تصريح بمزاوله النشاط لحين صدور التصريح الاول وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاي حد تاني ممكن يستفيد ولو حابب يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وشغل الجرس وما تنساش تكتب لنا في الكومنتس ايه نوع الشركه اللي انت مؤسسها او ناوي تاسسها ولو في اي اسئله اكتبها لنا وهنحاول نرد عليك سلام